ver cómo se pronunciará esto. Se... Qua... Tor. A ver. Sequator. Sequator. Toma ya. Sequator. Sequator. Pues nada, con Sequator te quedas. Ale, dentro intro. Y es que el otro día, leyendo los comentarios, eh, creo que fue Sonic 67 que me preguntaba si había utilizado Sequator en alguna ocasión y me sugería que con esta herramienta se podía hacer esa especie de doble apilado que vimos en el, en el curso de astrofotografía urbana. Hacíamos una especie de doble apilado con Deep Sky Stacker para poder tener luego dos imágenes similares, en una el cielo y las estrellas perfectamente puntuales y en la otra los objetos estáticos del, del suelo. Luego hacíamos un blending, una fusión de las dos imágenes en Photoshop para quedarnos con la parte que nos interesaba de cada una de ellas, obteniendo una imagen final que posteriormente pues ya hacíamos un revelado o un postprocesado final. Pues es cierto que como me decía Sonic esta herramienta Sequator puede hacer esa función de mantener puntuales tanto las estrellas como los objetos del suelo en una sola pasada, en una sola ejecución. Así que he pensado que estaría bien que hiciéramos una comparativa entre Sequator y Deep Sky Stacker y luego ya vosotros juzgáis cuál os gusta más o cuál queréis usar en determinadas situaciones. Estoy en la página web de Sequator, luego os dejo por ahí abajo en la descripción del vídeo un enlace a, a la página, en concreto en la sección de Download, la última es la del de 1 de agosto de 2020, la versión 1.5.6 para procesadores de 64 bits. Si hacéis clic en el botón de Download, os descargáis el fichero .zip. Una vez lo tengáis descargado, simplemente lo descomprimís en la carpeta que queráis y para ejecutarlo simplemente tenéis que hacer doble clic sobre este, el que se llama sequator.exe. Una vez abierto, este es el aspecto que tiene la pantalla principal y yo diría que única de, de este programa. Como os digo, es un software muy orientado a la simplicidad. Por otro lado, y para ganar tiempo, me he preparado una carpeta con las mismas imágenes que usamos los vídeos de astrofotografía urbana. Teníamos 8 imágenes de luz y habíamos usado también 10 tomas dark y 10 tomas offset vías. Vamos a utilizar estas mismas imágenes y luego haremos una comparativa cuando tengamos el resultado. Fijaros que tengo aquí un autosave.tif. Esta es una de las imágenes generadas con Deep Sky Stacker de las que vimos en el, en el otro curso. Luego haremos una comparativa con lo que nos genere ese ecuator para que luego las podamos comparar perfectamente una y otra. Pues bien, como os decía, tenemos aquí arriba a la izquierda las opciones principales de gestión de nuestras imágenes. Con ellas podremos eh, añadir estas imágenes con las que vamos a trabajar y definir el fichero de salida, la carpeta y el nombre que le queramos dar. Simplemente se trata de ir eh, asegurándonos de que al menos todas estas eh, opciones que tienen un, un circulito rojo perdonad, las completamos correctamente. Al estar en rojo significa que esas son digamos, obligatorias que las configuramos configuremos el resto más o menos las que están en gris serán opcionales voy a ir de arriba hacia abajo os voy a ir explicando un poquito para qué es cada cosa y luego veremos también pues lo que son las opciones de configuración de nuestro apilado bien lo primero que tenemos que hacer es indicarle las imágenes de estrellas como le llama las star image las que tienen el contenido de nuestras fotos venga pues yo voy a seleccionar las 8 que ya tenemos aquí preparadas le damos al botón de abrir acepta el formato de fichero de que sale directamente de la cámara lo cual pues está muy bien vale como veis ha ocurrido una cosa ha añadido las ocho imágenes a la lista de imágenes de estrellas y además aquí donde pone base image ha puesto la número 4 si os acordáis de deep sky stacker que podíamos seleccionar una imagen de referencia pues aquí pasa un poquito lo mismo en este caso automáticamente él va a coger siempre más o menos la del medio haciendo doble clic podríamos cambiarla y elegir cualquiera de las otras como veis lo que os decía lo que está en azul es opcional es configurable lo que está en verde significa pues que ya está configurado y lo que está en rojo pues es que tenemos que prestarle un poquito de atención la siguiente opción es la de noise image 
y esta categoría equivaldría en concreto a las tomas dark que veíamos en Deep Sky esta, que eran los cuadros de calibración que hacemos con la lente tapada. Hacemos lo mismo, le voy a dar doble clic para que se abra el cuadro de diálogo. Nos venimos a la carpeta en donde tengo las tomas dark y aquí sí que os hago un apunte. Fijaros que yo había cogido tanto los dark como los offset vías. Si estáis un poco perdidos con esto de las tomas de calibración, os recuerdo que ya hicimos también el vídeo de, en el que os explicaba cuándo se usan unas y otras y para, para qué y cómo se hacen. Así que os dejo también por ahí tarjetitas para que le echéis un ojo si no sabéis muy bien de qué va esto de las tomas de calibración. Por lo que he visto en la documentación de S4, solamente habla del de equivalente de las tomas dark. No he visto que en ningún caso diga que necesita que le suministremos imágenes de tipo offset vigas. Me voy a quedar solamente con las dark. Igual le damos al botón de abrir y como veis nos indica aquí que ya tenemos 10 ficheros cargados como imágenes de ruido. Por último la categoría que le llama Vignetting Image hace referencia a lo mismo que Deep Sky Stacker denomina Tomás Flat. Como no las usé cuando hicimos los vídeos iniciales con Deep Sky Stacker, creo que lo justo es tampoco usarlas eh, ahora en S4, para que luego cuando hagamos la comparativa seamos lo más justos e igualitarios posibles con ambos programas. Así que voy a prescindir de ellas. Nos queda por configurar la parte de Output. Si hago doble clic, pues simplemente lo que nos pide es que le digamos una ubicación y un nombre que le queramos dar al fichero que va a generar eh, con la imagen final cuando la, la apile. Yo lo voy a llamar, pues por ejemplo, apilado 01. El formato lo vamos a dejar en TIFF sin comprimir. Venga, pues le damos al botón de guardar. Esto no ha generado nada todavía, simplemente lo único que hemos definido, como os digo, es la ubicación, la carpeta y el nombre del fichero que queremos que nos genere. Vamos a pasar ahora sí a, la, a las opciones de configuración del alineado y la primera, la que llama Composition Align Stars, esta es una de las más críticas ya que aquí le vamos a decidir algo así como lo que en Deep Sky Stacker serían los métodos de apilado. También os recuerdo que tenéis por ahí un vídeo donde os cuento en profundidad los principales métodos de apilado que tiene Deep Sky Stacker. Como veis aquí en C4 la cosa está muy simplificada, no entramos en complejidades técnicas y palabras y vocabulario matemático aritmético. Simplemente fijaros que cuando seleccionamos una de estas opciones, pues en este cuadro de diálogo de aquí abajo solemos tener las opciones disponibles a elegir de dentro de esa categoría. En este caso, eh, como veis, hay varios métodos de composición. En primer lugar, podemos elegir entre alinear estrellas o crear estelas. En nuestro caso, pues, la opción que queremos elegir es la de alinear las estrellas. Después, en las opciones de computación, en Computing Options, os cuento rápidamente acumulación. Lo único que va a hacer es sumar las imágenes una encima de otra. Va a hacer mucho más eh, blanquecina la imagen porque va a ir sumando toda la luz, píxel a píxel, y eh, no es el método que vamos a utilizar en la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la capacidad que tiene ese cuator para trabajar tanto con las estrellas del cielo como la parte de del frente o esta parte del suelo donde hay objetos estáticos que están en la misma posición en todas las fotos, mientras que las estrellas en cada una de las ocho van eh, desplazándose poquito a poco. La opción que tenemos que seleccionar sería la de Freeze Ground y se supone que nos va a crear una imagen final definitiva con ambas cosas puntuales, es decir, es la que nos va a ahorrar hacer ese doble apilado y ese blending luego después en Photoshop. Así que la vamos a seleccionar. Opcionalmente podemos marcar o no esta casilla que le llama Selective. Como dice aquí el pop-up, está pensada en caso de que la imagen tengamos eh, pues las típicas estelas de aviones, de estrellas fugaces o algún otro satélite, objeto de estos que cruzan por el cielo y van dejando estelitas. La voy a dejar marcada, pero no sería demasiado importante porque no se han captado, que yo sepa, estelas ni de satélites, ni de aviones, ni de estrellas fugaces. Vale, fijaros en el detalle de que al activar la opción de composición eh, usando el, el, el Freeze Ground, se me ha puesto en rojo la opción de Sky Region. Es obligatorio que definamos una región de cielo, es decir, que le indiquemos a C4 qué parte de la fotografía pertenece al cielo y qué parte de la fotografía pertenece al suelo. Nos da a elegir como tres opciones distintas para trabajar. La primera es hacer una línea, básicamente hacemos una línea en el ángulo que queramos y lo que le estamos diciendo es que lo que hay a un lado es el cielo y lo que hay al otro lado es el suelo. En nuestro caso, como tenemos esta parte de los tejados, del árbol, de las antenas que es tan variable, pues esta opción no nos vale 
vale mucho. La de gradiente es similar, nada más que en este caso lo que definimos es un gradiente para que la transición sea un poco más suave entre la parte del cielo y del suelo. Y por último la que le llama Irregular Mask es pues la que vamos a usar ya que esta es la más apropiada para este tipo de, de encuadres donde el suelo es muy irregular como, como es el caso. ¿eh? Ahí no es una línea recta, no es un horizonte plano, sino que tiene pues estas zonas de cielo que se mezclan con, con los objetos del suelo. Cuando la seleccionéis, como veis, aparece ese círculo que podemos cambiar el tamaño con la rueda del ratón, lo podemos hacer más grande o más pequeñito. Y el objetivo aquí va a ser pintar la zona del cielo, tenemos que ir pintando Voy a coger el tamaño máximo del círculo para ir más rápido por aquí arriba. Como veis se va pintando como una especie de color verde, la zona que tenemos seleccionada y ese, esa región verde es la que se va a identificar como perteneciente al cielo. Voy a reducir un poco el tamaño del pincel para seguir pintando por aquí abajo. Según nos indican las instrucciones, no es necesario que seamos demasiado precisos a la hora de ir pintando esta máscara, pero sí es muy importante que no nos eh, pintemos encima de los objetos del suelo. Eso es lo más crítico. Lo estoy haciendo a posta para enseñaros ahora cuando acabe de marcar así la zona más principal. Ahora os voy a enseñar cómo corregir esos pequeños detalles así de forma más o menos rápida. Pero lo que os decía, vamos a utilizar esta pequeña casilla que le llama Auxiliary Highlight. Y esto lo que va a hacer, como veis, es pintarnos de colores verde y rojo, indicándonos en qué zona nos hemos pasado al pintar la máscara y nos hemos mm, ido por encima de, de la parte del suelo. Igual que con el botón izquierdo del ratón íbamos pintando el verde, con el botón derecho lo que hacemos es justo lo contrario, es decir, de seleccionar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es todas estas pequeñas zonas que veis que me ha marcado de color verde, donde me han pasado, lo voy a poner encima y con el botón derecho del ratón las voy a ir repasando un poquito para quitar esos trocitos verdes, que no quede ninguno, donde veáis que os lo ha marcado en verde, os los ponéis encima con un pincel finito y marcáis encima para que se quiten esos, esos trocitos verdes. Las estrellas así es normal que aparezcan en verde, esas no os preocupéis, no hace falta que las desmarquéis, solamente lo que sean objetos que formen parte de, del suelo. Como sabéis siempre en los vídeos pues lo hago rápido para no perder más tiempo. Vale, pues ahora sí ya tenemos nuestra región de cielo perfectamente definida. El Auto Brightness es una opción que nos va a permitir ajustar el brillo de la imagen final automáticamente para compensar en caso de que tengamos imágenes tomadas con poca exposición o lo contrario, que tengamos sobreexposiciones. En el caso de que vosotros tengáis alguna zona demasiado oscura que os haya quedado completamente negra o por el contrario, que os haya quedado alguna zona súper blanca, podéis activar esta opción del Auto Brillo para que os compense un poquito esa esas zonas. El alto rango dinámico pues es una opción parecida en caso de que tengáis zonas muy contrastadas con muchas diferencias de luminosidad, que una haya muy oscuro y la otra sea muy brillante podéis activar esta opción para que os compense un poco y os iguale un poco esa parte. Remove Dynamic Noises lo que hace es eliminar los hot pixels en este caso eh, las imágenes son de 8 segundos de exposición porque no estábamos usando seguimiento si en vuestras imágenes veis que habéis hecho largas exposiciones y tenéis hot píxeles podéis activar la, la opción para que os los elimine directamente pasamos a la siguiente que como veis se ha marcado en algún momento dado esta cuando he hecho antes las pruebas me ha pasado igual no sé por qué se activa eh, o si depende de, la, de alguna de las anteriores esta opción lo que nos va a hacer es corregir esa deformación y en esas esquinas, en esas zonas más eh, periféricas de la imagen, va a dejar las estrellitas más puntuales, va a eliminar esa especie de, de efecto de coma, de, de, de línea, de estela que generan las estrellas. En este caso tiene dos posibles opciones, según hayáis hecho la fotografía con un telescopio o la que le llama complex, que es en caso de que hayáis utilizado eh, lentes de tipo gran angular. No la voy a marcar, como os digo, se ha marcado sola la voy a dejar así en automático pero en teoría si por mí fuera no, no la hubiera marcado reducir eh, contaminación lumínica aunque yo en esta imagen tengo bastante contaminación lumínica estoy en la ciudad en una ciudad con bastante carga de, de luz por lo cual aparentemente sería interesante activarla pero en las pruebas que he hecho me ha parecido que el resultado final aparte del suelo de los objetos estáticos del árbol me ha parecido que causa un, causa un efecto poco natural no obstante si tenemos tiempo luego os enseño una pila en el que la tenga activada para que veáis lo, lo que os digo. 
la de Enhance Starlight eh, sirve para darle un puntito más de luminosidad y de color a las estrellas, la vamos a activar, no es que sea algo que no podamos hacer luego en cualquier otra herramienta de, de procesado con la imagen final ya apilada, pero bueno, la voy a dejar activa porque tampoco está de más. Como veis podéis seleccionar más o menos fuerza, la vamos a dejar aquí a, a la mitad que tampoco ha un efecto demasiado exagerado. La siguiente opción que se llama Merge for Pixels. Esta opción lo que hace es fusionar los cuatro píxeles vecinos al que está apilando para conseguir una mayor sensibilidad a, a la imagen final. La contrapartida es que al hacer eso eh, reduce el tamaño de, de la imagen final. Yo en principio no la voy a utilizar porque creo que en este caso sería contraproducente porque lo único que iba a hacer era aumentar más todo este resplandor y este brillo del fondo del cielo. La última opción, la que se llama Time Lapse, pues esta se usa en caso de que estemos haciendo algún tipo de time lapse, no es el caso, así que la vamos a dejar apagada. Fijaros que podemos también cambiar el tipo de espacio de color, esto se utiliza sobre todo si queremos luego imprimir la fotografía, si la vamos a visualizar simplemente en monitores eh, normales y corrientes, con que usemos el sRGB es más que suficiente. Una vez que hemos configurado todas las opciones, ya lo único que nos resta es darle al botón de estar para que comience el apilado. Y como veis, empieza el procesado. No sé si es que hace menos cosas o que las hace mejor, no voy a entrar ahora en ese análisis, pero si os digo, es un hecho que tarda muchísimo menos. Si apilamos estas mismas imágenes en Deep Sky Stacker, pues puede tardar fácilmente un par de minutos y aquí, como veréis, 28 segundos y ya ha terminado. Le damos al botón de Close y nos va a cargar una previsualización de la imagen. No he encontrado que tengamos ninguna opción para hacer zoom, para verla un poquito más grande. Simplemente lo que tenemos es aquí arriba esta opción que nos dice Open de abrir y va a abrir el fichero con nuestro visor de imágenes que tengamos predeterminado. Aquí sí que puedo hacer un poquito de, de zoom y efectivamente como veis parece que ha trabajado muy bien el ruido de fondo de, del cielo. Lo ha eliminado muy bien, nos ha dejado la parte del suelo, esta parte de los tejados, de las antenas. Ha hecho lo que nos prometía, la ha dejado puntual, sin difuminar. Tiene muy buena pinta. Ahora vamos a hacer la comparación de esta imagen que hemos generado, de este apilado 01.tif con el autosave.tif que tenía por ahí de, de cuando hicimos los apilados con Deep Sky Stacker. Pero antes me vais a permitir que voy a venir de nuevo a S4 y lo que voy a hacer es mostraros, pues por ejemplo, si queremos volver a repetir el apilado cambiando alguno de los parámetros, pues es tan simple como mirar. Voy a cambiar el nombre del fichero de salida para que no me machaque este que ya tengo generado, el 01. Podemos seleccionar el que ya teníamos y darle un nuevo nombre, 02. Y ahora si cambiamos cualquiera de las opciones y le damos de nuevo al botón de Start, lo que va a hacer es generar un segundo fichero con este nombre nuevo sin machacar el que ya teníamos antes. Y lo que quería hacer era demostraros un par de cosas. En primer lugar, lo que voy a hacer es eh, activar, por ejemplo, solo la opción de Select Best Pixels. En lugar de utilizar el Freeze Ground, voy a coger esta, como veis aquí en, la, en el pop-up de ayuda, está basada en lo que veíamos antes, en un método similar al Sigma Clipping Average, que también utiliza Deep Sky Stacker, con tres iteraciones. Voy a hacer de nuevo el apilado usando esta, para que veáis la diferencia. Mirad, si le doy de nuevo a Start... Y en este caso, como veis, ha tratado la parte del cielo pues perfectamente, ha quitado el ruido, pero el suelo esta vez sí que ha fusionado las ocho imágenes que teníamos al alinearlas todas para que coincidan las estrellas en, los mismo, en las mismas posiciones, sale el suelo desplazado en las ocho tomas, hace esta especie de efecto de, de difuminado. Voy a volver a dejar la opción de, que teníamos al principio, la de Freeze Ground. Me aseguro de que tengo de nuevo seleccionada la región de cielo, que nuestra máscara está, está bien. Y ahora lo que voy a hacer es eh, enseñaros la opción de Reduce Light Pollution. Tenemos dos modalidades, Deep Sky y Uneven. Por lo que he leído en la documentación del producto, para este tipo de imágenes en las que tenemos tanto cielo de estrellas como objetos del suelo, la más adecuada es la de Uneven. Y eh, tenemos también un deslizador de de potencia para hacer el efecto más suave o más fuerte. Fijaros, voy a empezar dejándolo al medio, a la mitad de potencia. La opción de Intelligently Aggressive está también recomendada en este tipo de imágenes en las que hay objetos de suelo para que los bordes de las zonas que están justo en el borde de los objetos del suelo no queden tan mal y le voy a cambiar el nombre al fichero de salida, voy a generar un, un 0.3 y lo voy a apilar para que veáis lo que os decía, el efecto resultante. 
Ya ha terminado, cerramos este cuadro y cuando la carga, pues es cierto que elimina el reflejo de la contaminación lumínica, pero lo que provoca en el suelo es un efecto un poquito extraño. Hace ahí una cosa que no queda muy natural, sobre todo se nota mucho, fijaros aquí en los bordes del tejado que hace ahí un efecto de color magenta rarísimo con los bordes del árbol. Quizás para las imágenes en las que no haya suelo, que solo tengamos el cielo, sí que puede estar muy interesante esta opción. Así que era solo para enseñarosla, no la voy a utilizar, me voy a quedar con la primera imagen que teníamos, el apilado 01, y lo que voy a hacer ahora es irme a Lightroom, voy a importar las dos imágenes y vamos a hacer una comparativa de una frente a la otra. Bueno amigos, pues ya estoy aquí en Lightroom, a la izquierda tenemos el autosave.tif que proviene de Deep Sky Stacker y a la derecha tenemos apilado 01.tif que es la que acabamos de generar con Sequator. He intentado igualar lo más posible la luminosidad eh, ajustando un poquito lo que es la parte de exposición en, eh, con Lightroom. Lo que quiero es que analicemos un poco la parte de ruido. Vamos a coger cualquier zona de, de la imagen, fijaros que en la de Deep Sky Stacker, en la parte de la izquierda, quizás tenga un poquito más de ruido, más de grano en lo que es el, el fondo del cielo, un pelín más. Parece que ese equator lo ha dejado un poquito más liso, más difuminado, con menos grano. No sé si lo podréis apreciar bien en la calidad de vídeo de, de YouTube. Lo que sí podéis apreciar perfectamente es como en la imagen de Deep Sky Stacker, esta es la que apilamos en su día utilizando el alineamiento de estrellas para que las estrellas quedaran puntuales y fijaros como la parte del suelo, pues lo que veíamos ha quedado completamente movida, las ocho imágenes se han superpuesto unas encima de otras con el desplazamiento que tienen entre ellas y han generado ese efecto de, de difuminación de, de objetos borrosos. Mientras que la que ha generado ese equator, pues efectivamente ha controlado muy bien a alineado perfectamente tanto las estrellas como la parte de, del suelo. Esto es una gran ventaja para mi gusto pues porque nos ahorramos bastante tiempo y trabajo. A partir de aquí ya eh, haríamos nuestro proceso de revelado final con el propio Lightroom o yendo a Photoshop para hacer toda la parte de ajuste de balance de blancos, de realce de los colores, ya como si fuera una fotografía normal. Os mostraré un resultado final ahora al final del vídeo con esta que hemos generado desde Sequator, pero no os lo voy a hacer en directo para no perder más tiempo. En resumen, he de deciros que me ha gustado un montón este Sequator o Sequator, como prefiráis llamarlo. Creo que destaca especialmente por su simplicidad de manejo y por su agilidad. Es cierto que puede dar la sensación de que no tenemos tanta información ni control disponibles como los que tenemos en Deep Sky Stacker, pero si esto no supone un problema para vosotros y lo que buscáis es una herramienta gratuita, sencilla de manejar, potente y rápida, este Sequator es vuestro apilador. Especialmente destacable su característica de ser capaz de apilar en una sola ejecución imágenes de estrellas que contengan también elementos de suelo sin que nada salga movido. Por lo demás, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los nuevos vídeos que vaya publicando. De esa manera me estaréis ayudando un montón a seguir subiendo nuevos contenidos gratuitos como este. Un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta la próxima.